சக தோழர் தோழியருக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா நிலநடுக்கத்தை பத்தி ஃபுல்லாவே பார்க்க போறோம் இங்கிலீஷ்ல எர்த்துக்குவாக்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி கற்பது ஐஏஎஸ் சேனல இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதே போல பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கான வீடியோஸ் உடனுக்குடன் வந்து சேரும் அப்டேட்டில் இருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு நிலநடுக்கணவன் என்ன அப்படின்னா பூமியின் மேலோட்டில் திடீரென ஏற்படும் அதிர்வு அதாவது நம்மளுடைய பூமி வந்து உள்ளமைப்பு பார்த்துருப்போம் கோரு மேண்டல் கிரஸ்ட் அப்படின்னு அந்த கிரஸ்டில் ஏற்பட்ட திடீர் அதிர்வு நான் அதிர்வு தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எர்த்துக்குவாக் நிலநடுக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த நிலநடுக்கம் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னா உள் ஏக்க சக்தியால் அதாவது எண்டோஜெனடிக்கு ஃபோர்சஸ் ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஃபோர்சஸ்லாம் பார்த்தோம் அந்தல எண்டோஜெனடிக் ஃபோர்சஸால் தான் நமக்கு வந்து இந்த நிலநடுக்கம்லாம் ஏற்படுது இந்த நிலநடுக்கத்தை அளவிடுற சில அளவு அளவுகள்லாம் பார்க்கலாம் நிலநடுக்க அலைய அதாவது நிலநடுக்கத்தை எந்த கருவி மூலமாக நம்ம அளவிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஸ்மோகிராஃப் இந்த நிலநடுக்கத்தில் அதோடைய வேவ்ஸ் வேவ்ஸ் மட்டும் அலையிடுற கருவி தான் வந்து சீஸ்மோகிராஃப் அதனுடைய தீவிரம் இருக்கு அப்படின்றத எந்த ஸ்கேல் வச்சு அளப்போம் அப்படின்னா ரிக்டர் ரிக்டர் என்ற ஸ்கேல் வச்சு தான் அளப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நிலநடுக்கம் எவ்வளோ டேமேஜ் ஏற்படுத்திருக்கு எவ்வளோ சேதத்தை ஏற்படுத்திருக்குன்ற எந்த ஸ்கேல் வச்சு அளப்பாங்கன்னா மெர்க்கலி இன்டென்சிட்டி ஸ்கேல் இந்த ஸ்கேல் வச்சு தான் எவ்வளோ டேமேஜ் இருக்கோ அதை வச்சு அளப்பாங்க அடுத்தது இந்த நிலநடுக்கத்தை பற்றி படிக்கிற ஒரு படிப்புக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா சீஸ்மோலாட்சி ஸ்டடி ஆஃப் எர்த்வாக்கு என்ன ஒரு பேர் வந்து சீஸ்மோலாட்சி இந்த நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அதோடைய வேவ்ஸ் அலைகளை வச்சு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ இந்த நிலநடுக்க அலைகள் வந்து எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்னு வந்து உட்புற அலை இன்னொன்னு வெளிப்புற அலை இங்கிலீஷ்ல பாடி வேவ்ஸ் வெளிப்புற அலைக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் வேவ் அதாவது உட்புற அலைக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பாடி வேவ் வெளிப்புற அலைக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் வேவ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம உட்புற அலைகள் பக்கம் அதாவது நிலநடுக்க அலைகள்ல ஃபஸ்ட்டு வந்து உட்புற அலைகள் வந்து பார்க்கலாம் உட்புற அலைகள்லாம் என்ன அப்படின்னா நிலநடுக்கம் வந்து மையத்திலிருந்து உருவாகும் பூமியின் அனைத்து திசைகளிலிருந்தும் பரவுகிறது அதாவது இது வந்து பூமியினுடைய உள்ள அமைப்புன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம படித்த மாதிரி இது இன்னர் கோர் அவுட் ஒர்க் அதாவது உட்கர்வம் வெளிக்கர்வம் இது ஃபுல்லாக மேண்டல் இந்த மேண்டலில் இன்னர் மேண்டல் அவுட்டர் மேண்டல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதாவது இது உட்கர்வம் இது ஃபுல்லாகவே கோர் உட்கர்வம் இங்கே உட்கர்வத்தில் பாறைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திட நிலையில் இருக்கும் வெளிக்கர்வத்தில் திரவ நிலையில் இருக்கும் இங்கே மேண்டல் அதாவது இந்த உட்பகுதியில் எங்கே வேணாலும் இந்த நிலநடுக்கம் வந்து அதாவது இந்த பாடி வேவ்ஸ் வந்து உருவாகலாம் உட்பற அலைகள் வந்து உருவாகலாம் அதனால இந்த புவியோட மேல்நோட்டில் வந்து மேலோட்டில் வந்து நமக்கு வந்து அதிர்வுகள் ஏற்படுது அதிர்வுகள் தான் நம்ம நிலநடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோமே இங்கே சப்போஸ் இங்கே வந்து அந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட ஆரம்பிச்சுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கேருந்து புவியோடைய எல்லா மையத்துக்கும் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த நிலநடுக்கம் வந்து அதிர்வு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் எங்க எல்லாம் அதாவது எங்க ஏற்படுற அலைகளால வேவுசால வந்து பூமியோட அனைத்து பகுதியும் போகும் பாத்தீங்கன்னா பூமியோட உட்பகுதியில உருவாகிற அலைகள் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூமியோட அனைத்து பகுதிகளிலும் ஆஹ் இந்த உட்புற அலைகளே வந்து ரெண்டு வகைப்படுது ஒன்னு வந்து முதன்மை நிலை அலைகள் ரெண்டாவது இரண்டாம் நிலை அலைகள் அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல பிரைமரி வேவ்ஸ் செகண்டரி வேவ்ஸ் இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சுருக்கமாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பி வேவ்ஸ் எஸ் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு அலைகளுமே எங்கு உருவாகும்னா புவியோட உள் அமைப்பில் தான் வந்து உருவாகும் அதாவது இதுதான் வந்து பி அலைகள் எஸ் அலைகள் இந்த ரெண்டு அலைகளுமே எங்கு உருவாகும் அப்படின்னா பூமியோடைய உட்பகுதியில் உருவாகும் இது வந்து எல்லா அலைகள் இது வந்து பூமியோடைய மேற்பரப்பில் உருவாகுது இந்த எல்லா அலைகளால் தான் பூமிக்கு வந்து அதிக சேதங்கள் வந்து ஏற்படுது இது மாதிரி தான் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா சிஸ்மோகிராஃபில் வந்து பதிவாகும் இந்த உடைய வேவ்ஸ்லாம் அதாவது பி அலைகள் ஃபஸ்ட் வந்து பி அலைகள் பதிவாகும் அடுத்தது எஸ் அலைகள் பதிவாகும் அதுக்கு அதுக்கு அடுத்தது எல் அலைகள் வந்து பதிவாகும் இப்போ பி வேவ்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் குறைந்த அலை நீளம் மற்றும் அதிக அதிர்வெண் உடையது அதாவது இது வந்து ஷார்ட்டான வேவ் லென்த்தையும் அதிக அதிர்வெண்ணையும் கொண்டிருக்கும் 
ஹை ஃப்ரீக்குவன்சியும் இது கொண்டு இருக்கும் அடுத்தது இது எவ்வளோ ஃபா இதுதான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அலைகள் எல் அலைகளை விட இந்த பி அலைகள் தான் வந்து ரொம்ப வேகமாக ஃபாஸ்டாக வந்து போகக்கூடிய போகக்கூடிய ஒரு அலை அடுத்தது இதுதான் வந்து சிஸ்மோகிராஃபில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பதிவாகும் இந்த அலைகள் வந்து எதை எதை தாண்டி போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திடம் திரவ வாயு பொருட்கள் சாவிடான பொருட்களையும் கூட லிக்விடான பொருட்கள் கேசஸான பொருட்கள் கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பி வேவ்ஸ் வந்து கடந்து செல்லும் மூடுருவி செல்லும் அடுத்து அடுத்தது இது வந்து எப்படி சொல்லும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பாறை வழியா போகுது அப்படின்னா அந்த பாறையை முன்னும் பின்னும் அழுத்தி கொண்டே செல்லும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கு எட்டு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து இந்த பி வேவ்ஸ் வந்து பயணிக்கும் இந்த அலைகள் வந்து எந்த மாதிரி அலைகள் அப்படின்னா லாங்கிடியூடு அதாவது நெட் அலைகள் அதாவது இந்த பி வேவ்ஸ் ஆகட்டும் அதாவது இந்த நிலநடுக்கத்துடைய அலைகள் ஆகட்டும் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமியோட உள்ளமைப்பில் இருக்கிற பாறைகள் இந்த பாறைகள் வந்து எதனால உருவாகியிருக்கும் அப்படின்னா தாதுக்களால் உருவாகியிருக்கும் இந்த தாதுக்கள் வந்து இந்த தாதுக்களால் உருவான பாறைகள் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பல ஆண்டுகள் ஆக ஆக அதில் சில மாற்றங்கள் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலே அழுத்தமும் வந்து அதிகமாக ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இந்த இங்கே சப்போஸ் இங்கே இந்த இடத்துல ஒரு பாறை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆண்டுகள் ஆக ஆக அது சில மாற்றங்கள் ஆகும் அந்த டைமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது ஆழத்த நோக்கி இந்த பாறைகள் வந்து அழுத்த ஆரம்பிக்கும் இங்கே இருக்கிற பாறைகள் இந்த பாறையை வந்து ஆழத்த நோக்கி அழுத்த ஆரம்பிக்கும் போது இங்கே இருக்கிற பாறைகள்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கீழ் நோக்கி பயணிக்கும் அப்படி பயணிக்கும் போது இங்கே சில அதிர்வுகள் ஏற்படும் இப்போ இங்க வந்து இந்த பாறை வந்து இங்க கீழே இறங்குச்சு அப்படின்னா இங்க இருக்கிற எல்லா பகுதியும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கீழே இறங்க ஆரம்பிக்கும் அதனாலதான் என்ன ஆகுதுன்னா இங்க வந்து சில அதிர்வுகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது இங்க ஏற்பட்டுச்சுன்னா பூமியோட அனைத்து திசைகளிலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதிர்வு பயணிக்கும் அதனாலதான் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிலநடுக்கம் ஏற்படுது இங்க இந்த மையத்துல வந்து அதிர்வு ஏற்பட ஆரம்பிச்சுன்னா இது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நிலநடுக்க மையம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது போக்கஸ் இதுக்கு நேர் எதிராகவே இருக்கிற பூமியோட மேலோட்டு பகுதியில் இருக்கிற இதுக்கு நேர் எதிர்க்கிற பகுதி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வெளிப்புற மையம் எப்பி சென்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து சென்டர் போக்கஸ் நிலநடுக்கம் வந்து பூமியின் உட்பகுதியில் ஏற்படுற பகுதி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சென்டர் போக்கஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வெளிப்புறமா இருக்கிற பூமியோட மேலோட்டு இருக்கிற பகுதியை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அது ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிற பகுதியை வந்து எப்பி சென்டர் வெளிப்புற மையம் அப்படின்னு இந்த இடத்த கணக்கிடுவாங்க அதாவது இங்க ஏற்படுச்சு அப்படின்னா இதனுடைய விளைவு வந்து எங்க தெரியும் அப்படின்னா பூமியோட மேலோட்டுல தான் தெரியும் ஏன் அப்படின்னா பூமியோட மேலோடு தான் வந்து நொறுங்கும் தன்மை கூடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த வேவ்ஸ் எல்லாம் எப்படி பரவுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நிலநடுக்க மையம் இருக்கா இங்கதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பி அலைகள் வந்து உருவாகும் இப்படி உருவாகும் போது பி வேவ்ஸ் வந்து எதை மாதிரி பயணிக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டா தான் பயணிக்கும் அதாவது இங்க பி வேவ்ஸ் ஏற்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஸ்ட்ரைட்டா பயணிக்கும் இங்க இருக்கிற பாறைகள்லாம் ஒரு ஸ்பிரிங் மாதிரி பயணிக்கும் அதாவது இங்க இது பாறை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பாறைகள் வந்து இதுல ஏற்படுற அழுத்தம் எந்த மாதிரி ஏற்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பிரிங்க நீங்க ஸ்பிரிங்க இப்படி விரிச்சு விட்டீங்கன்னா அது என்ன ஆகும்னா அதிர்வால ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல அழுத்தம் அதிகமாகி இன்னொரு இடத்துல வந்து குறையும் அதாவது இங்க அழுத்தம் நெருங்க நெருங்கன்னா இங்க அழுத்தம் அதிகமாகி இந்த இடத்துல குறைஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்பிரிங் வடிவில் அதாவது நெட் அலைகளில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி வேவ்ஸ் வந்து பயணிக்கும் இங்க இருக்கிற பாறைகளும் இத மாதிரி தான் என்ன ஆகும்னா அழுத்தம் அதிகமாகும் அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புவியோடைய நிலப்பரப்புலையும் இதே மாதிரி தான் வந்து மாற்றங்கள் ஏற்படும் அடுத்தது எஸ் வேவ்ஸ் செய்யும் திசையில் உள்ள பூமியின் பொருட்களை செங்கோண திசையில் அணைத்து அசைத்து செல்லும் அதாவது எஸ் வேவ்ஸ் வந்து பயணம் செய்யும் திசையில் உள்ள பூமியின் பொருட்களை எதை மாதிரி அசைத்து செல்லும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செங்கோண திசையில் அசைத்து செல்லும் இது எவ்வளவு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல வந்து பயணிக்கும் அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு ஐந்து கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல வந்து பயணிக்கும் இதனுடைய வேவ்ஸ் எந்த மாதிரி வேவ்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குறுக்கலைகள் டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ் இது 
அடுத்தது இந்த அலைகளுடைய அலை நீளம் வந்து ரொம்ப குறைவு அதிர்வெண் வந்து அதிகமா இருக்கும் இங்க பாருங்க எஸ் வேவ்ஸ் வந்து எதை மாதிரி பயணிக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் பயணிக்குவேன் இது பயணம் செய்யும் இடத்துல இங்க புவியோட மேலோட்ல எந்த திசையை நோக்கி இது வந்து பயணிக்கும் அப்படின்னா செங்குத்து திசை இந்த எஸ் வேவ்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா இத மாதிரி பயணிக்கும் இங்க செங்கு இது புவி மேலோடு அப்படின்னா இங்க இருக்கிற ரோடு எப்படி ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப் ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு ரோடு இருக்கு அப்படின்னா இந்த அலைகளுடைய தாக்கத்தால இத மாதிரி ஆகும் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்க நோ ரோடு வந்து இத மாதிரி ஆகும் என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த எஸ் வேவ்ஸால தான் நிலநடுக்கம் வந்து ஏற்படுது அதாவது இந்த இந்த எஸ் வேவ்ஸ் பயணிக்கிற நிலத்த பாறைகளை எத மாதிரி எந்த ஷேப்ல அது ஏற்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷேப்ல அதாவது ஒரு நிலம் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த எஸ் வேவ்ஸ் பயணிக்கும் போது அந்த நிலம் எத மாதிரி மாக மாறும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வடிவத்துல மாறிடும் சில நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுற இமேஜஸ பார்த்தா நமக்கு இது மாதிரி தெரியும் என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எஸ் வேவ்ஸால தான் இப்போ வந்து பி வேவ்ஸும் எஸ் வேவ்ஸும் அதாவது உட்புற அலைகள் வந்து ரெண்டுமே பார்த்தாச்சு பாடி வேவ்ஸும் இப்போ வந்து வெளிப்புற அலைகள் சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அந்த வெளிப்புற அலைகளுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா லாங் வேவ்ஸ் அதுதான் எல் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதோடைய முதல் எழுத்து பட் எல் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதனுடைய அலை நீளம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதாவது வேவ் லென்த் வந்து இதுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சிஸ்மோகிராஃபில் லாஸ்டாக பதிவாகிற ஒரு அலை வந்து எந்த அலை அப்படின்னா எல் அலைகள் தான் அடுத்தது இந்த எல் அலைகளால தான் பூமியோட மேலோட்டில் அதிக அழிவுகள் ஏற்படுது ஏன் அப்படின்னா இதோடைய பூமியோட மேற்பரப்புல தான் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த வேவ்ஸ் வந்து உண்டாகுது அதனால தான் பூமிக்கு வந்து அதிக அழிவுகள் வந்து ஏற்படுது இந்த அலைகள் எத்தனை கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போகுது அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு வந்து நாலு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல வந்து பயணிக்குது அடுத்தது நிலநடுக்க மறைவு மண்டலம் ஷேடோ ஜோன் இதனா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிலநடுக்கம் வராத பகுதிகளை தான் அதாவது நிலநடுக்கம் பூமியில ஏற்படாத பகுதிகளை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நிலநடுக்க மறைவு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இமேஜ் பாருங்க இந்த இமேஜ் தான் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த நிலநடுக்க மறைவு மண்டலத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து பூமியோடைய உள் அமைப்பு இந்த பூமியோட நிலநடுப்புனா சப்போஸ் வந்து இங்க அஸ்தினோஸ்பியர் இருக்கு இந்த அஸ்தினோஸ்பியர்ல வந்து நிலநடுக்கம் மையம் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னா இந்த மையத்துல இருந்து புவியோடைய அனைத்து திசைக்கும் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வேவ்ஸ் வந்து பரவ ஆரம்பிக்கும் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் பி வேவ்ஸ் வந்து வந்து அதிக சேதத்தை ஏற்படுத்தாது ஆனா வந்து திரவத்திலையும் திரவத்திலையும் வாய்க்குள்ளையும் வந்து என்ன ஆகுனா அந்த வேவ்ஸ் வந்து பரவ ஆரம்பிக்கும் அதனால பூமி முழுக்க வந்து எல்லா பகுதியும் பரவுற ஒரு அலை எந்த அலை அப்படின்னா பி வேவ்ஸ் வந்து பரவும் அடுத்தது எஸ் வேவ்ஸ் வந்து தினநிலையில் உள்ள பொருள்ல மட்டும்தான் பரவுமே தவிர திரவ நிலையில் உள்ள பொருள்ல வந்து பரவாது இங்க என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து அவுட்டர் கோர்ல வந்து பாறைகள் எதை மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திரவ நிலையில இருக்கும் அப்போ இந்த எஸ் வேவ்ஸ் வந்து இந்த இந்த பக்கம் வந்து அப்படின்னா இந்த அவுட்டர் வேவ்ஸ் அது அவுட்டர் கோர்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பரவாது இங்கவே அதனுடைய நிலை வந்து முடிஞ்சிடும் இதை தாண்டி பரவாது பி வேவ்ஸ் மட்டும்தான் என்ன ஆகும்னா அவுட்டர் கோர் தாண்டி அடுத்த பகுதிக்கு வந்து வரும் அதனால எக்ஸ் அலைகள் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இது வழியா வராம அதாவது கருவம் வழியா வராம இத மேண்டில் வழியாவே என்ன ஆகுன்னா இத மாதிரி வந்துடும் இத தாண்டி வந்துடும் இங்க கோர் இருக்குன்னா இத மாதிரி வரும் சோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிலநடுக்கம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை இது ஒரு காரணம் எஸ் அலைகள் வந்து திரவ பகுதியில் இருக்கிற வழியா வந்து பரவாது இன்னொரு காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம் அப்படின்னா சீக்கிரமா நம்ம போகிற வழியை தான் தேடுவோம் அதே மாதிரி அந்த அலைகள் என்னன்னா அது எந்த அளவு சேர்ந்து சீக்கிரமா ஒரு பயணிக்க முடியுமோ அந்த வழியா தான் அது போகுமே தவிர மற்றபடி அது வந்து ரொம்ப அதிக நேரம் எடுத்துக்கிற வழியா வந்து போகாது அதனாலதான் என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா இத மாதிரி பரவுது அது வேவ்ஸ் தான் அதனால இந்த ஒரு சில இடத்துல வந்து என்ன ஏற்படாது அப்படின்னா நிலநடுக்கங்கள் வந்து ஏற்படாது இந்த இடத்து தான் வந்து நிலநடுக்க மறைவு மண்டலம் ஷேடோ ஜோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் 
அடுத்தது நிலநடுக்க மண்டலம் அதாவது இந்தியாவில் எந்தெந்த இடத்துல வந்து நிலநடுக்கம் வந்து அதிகமாக ஏற்படுற பகுதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமயமலை பகுதிகள் பஞ்சாப் அசாம் அருணாச்சல பிரதேசம் நாகாலாந்து திரிபுரா மிசோரம் மணிப்பூர் அதாவது ஓவராலாக இந்தியாவுடைய நார்த் சைடில் தான் வந்து நிலநடுக்கங்கள் வந்து அதிகமாக ஏற்படும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பூமி வந்து பிளேட் பிளேட்டாக தான் வந்து பிரிஞ்சிருக்கு அதை மாதிரி யுரோஷிய தட்டம் இந்தோனேசியா ஆஸ்திரேலிய தட்டு இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ரெண்டு பிளேட் வந்து என்ன அப்படின்னா யுரேஷிய தட்டு இன்னொன்று வந்து இந்தோ ஆஸ்திரேலிய தட்டு நம்மளுடைய வடபகுதி வந்து எந்த மாதிரி இருக்கு எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா இந்தோ ஆஸ்திரேலிய தட்டில் இருக்கு இரோஷிய தட்டு வந்து நிலையான தட்டு அது என்ன ஏற்படாதுன்னா அதிக வந்து மாற்றங்கள் வந்து அதில் ஏற்படாது ஆனால் இந்தோ ஆஸ்திரேலிய தட்டு வந்து நிலையானது அல்ல அதிக மாற்றங்கள் ஏற்படும் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிலநடுக்கத்தால் இந்த தட்டு வந்து இரு இந்த ஆஸ்திரேலிய தட்டு வந்து இரோஷி தட்டு மேலே மோதும் அப்படி மோதும் போது இந்த ரீஜனில் அதாவது நார்த் சைடில் இந்தியாவுடைய நார்த் சைடில் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அதிக நிலநடுக்கங்கள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதால தான் நமக்கு வந்து இமயமலை மலைகள் வந்து உருவாச்சு இமயமலைகள் வந்து எந்த மாதிரி மலைகள் அப்படின்னா மடிப்பு மலைகள் ஏற்கனவே நம்ம போர்சஸில் பார்த்தோம் ஏன் வந்து இமயமலைகள் வந்து மடிப்பு மலைகளாக இருக்குது அப்படின்னு இந்த நிலத்தட்டுக்கள் வந்து ஒன்னோடு ஒன்று மோதறதால தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மடிப்பு மலைகளே உருவாகுது அதனால தான் இந்தியாவுடைய நார்த் ரீஜியனில் வந்து அதிக நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுது நேபாளில் வந்து அதிக நிலநடுக்கம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுரேஷிய தொட்டும் இந்தோ ஆஸ்திரேலிய தொட்டும் வந்து மோதிர பகுதி வந்து இந்த பகுதி தான் அதனால தான் இந்த இடத்துல வந்து அதிக நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுது ஜம்மு காஷ்மீர் இமயாலய மலைப்பகுதிகள் நேபாள் பீகார் நார்த்து ஈஸ்ட் நார்த் பகுதிகள் அப்புறம் உத்தரப்பிரதேசம் இந்த பகுதிகளாக வந்து அதிகமாகவே நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுற பகுதி இந்த நிலநடுக்கம் டாபிக் வந்து ஓவராலாக முடிஞ்சு போச்சு